Da skal vi fortsette litt med indeksregning, og vi skal se nærmere på det som kalles for konsumprisindeksen. Det her er en indeks som fortsatt statistisk sentralbyrå lager, og konsumprisindeksen det er i grunn en indeks som sier noe om hvor dyrt det er å leve i Norge sammenlignet med tidligere år. Konsumprisindeksen den forkortes ofte KPI, og det kommer nye tall hver måned, og den viser prisendringen på bestemte varer og tjenester i forhold til basisåret 1998, som vi allerede har snakket om, og i 1998 settes konsumprisindeksen også til 100. Det tas utgangspunkt i forbruket til en gjennomsnittsfamilie, for det registreres for hva vi bruker penger på her i landet, og det finnes statistikk på hvor mye en familie bruker på ulike ting. Så det brukes da som grundlag for å finne de her indeksene. Og når konsumprisindeksen stiger, så betyr det altså at gjennomsnittsprisen på utvalgte varer også øker. Hvis dere har lyst til å se på konsumprisindeksen og indekser for ulike typer varer og tjenester, så kan dere gå inn på nettsidene til Statistisk Sentralbyrå www.ssb.no. Der finner dere masse tall å se på. Ganske spennende å se på. Blant annet så kan dere finne at, at prisen på klær egentlig har gått ned, for eksempel, i løpet av noen år. Det lages oversikter over den här konsumprisindeksen. Her er et eksempel på en slik oversikt som starter i 1979 her og går til litt forbi 2007. Og vi ser her at konsumprisindeksen har økt jevnt og trutt. Når vi skal regne med konsumprisindeksen, så gjør vi på akkurat samme måte som det forrige vi så på, når vi skal regne med indekser. Vi går fram på akkurat samme måte. Jeg skal vise med et eksempel, men vi bruker altså de samme, det samme oppsettet som jeg viste sist. Indeks ett år. Del på forbruket det samme året, hvis vi er interessert i å finne konsumprisindeksen. Det er det samme som indeksen et annet år, del på forbruket det andre året. Nå ser dere at i stedet for pris så står det forbruk, fordi at konsumprisindeksen baserer sig på forbruket til en gjennomsnittsfamilie. Hvis vi er interessert i å finne forbruket, så snur vi disse her forholdene på hodet. Forbruket øverst og indeksen nederst. Jeg skal vise et eksempel der vi finner forbruket eller faktisk pris på noen varer ved hjelp av konsumprisindeksen. I eksempelet her så starter vi i 1980. Da var konsumprisindeksen 40,2 poeng. Hvis dere ser på nettsiden til SSB så vil dere antagelig finne at det stemmer. Og i 1980 så brukte familien Olsen 3000 kroner på noen bestemte varer. Vi regner med at prisen følger konsumprisindeksen og lurer på hvor mye de varene da kostet i 2005. Hvis, hvis prisen, prisen på varene utvikler seg jevnt. Og konsumprisindeksen i 2005 den var da 115,1 poeng. Da gjør vi på samme måte som når vi regnet med de andre indeksene. Vi lager oss en tabell og fyller in årstall og de andre opplysningene vi har. Det året der vi, skal, der vi lurer på noe, det er 2005, så det skriver vi først, sånn som vi gjorde før. Og det andre året, det var 1980. Og forbruket eller prisen i 2005, det er den som er ukjent her, den kaller vi X. 
1980 så var det 3000 kroner. Indexen i 2005 var 115,1 og indexen i 1980 den var 40,2. Da er vi klare til å sette opp selve regnestykket. Og da starter vi med å sette opp ligningen. Den vil da bli seende ut som det her, hvis jeg klarer å få til en plass å skrive inn her. U ukjente forbruket x deler på indeksen det samme året er lik forbruket i 1980, 3000 kroner deler på indeksen i 1980. Og når vi da skal regne ut det her, så må vi flytte 115,1 over på den andre siden, sånn som vi har sett tidligere. Og da får vi et regnestykke som ser slik ut. 3000 kroner delt på 40,2 stod det fra før, og så ganger vi med 115,1. Og da vil vi finne svaret på spørsmålet hvor mye de her varene ville ha kostet i 2005. Det var da 8590 kroner tilsvarer det i 2005. Hvis dere synes dette er veldig greit, og ikke har lyst til å sette opp tabellen og synes det er unødvendig arbeid, så er det absolutt ikke nødvendig. Men hvis dere synes at det gjør det enklere for dere å sortere opplysningene, så kan det være fint å bruke en sånn tabell som jeg har vist her, før vi setter opp selve regnestykket. Men når vi regner med indekser, så går vi altså alltid frem på samme måte. Den ukjente øverst, sånn som vi ser her med x, og de andre tallene der den passer inn. Lykke til!